తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ వీక్షకులందరికీ విజయ నమస్కారం ఈరోజు ఈ వీడియో శాంసంగ్ మొబైల్ యూజర్స్కి ఉద్దేశించబడింది అదేంటంటే శాంసంగ్ మొబైల్లో గూగుల్ టాక్ బ్యాక్ని ఏ విధంగా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మరి ఆలస్యం లేకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ని నొక్కి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆ తర్వాత ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి దీని ద్వారా మేము చేసే అన్ని వీడియోలను మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మీరు వెంటనే పొందవచ్చు మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ మనము శాంసంగ్ ఇంతకుముందు మనందరికీ తెలుసు శాంసంగ్ మొబైల్లో వాయిస్ అసిస్టెంట్ డిఫాల్ట్గా ఉండేది దాంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ యాక్సెసబిలిటీ సూట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి గూగుల్ మనకి టాక్ బ్యాక్ కూడా వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు అలా కాకుండా రెండింటిని మిళితం చేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ యాక్సెసబిలిటీ సూట్ సూట్ అనేది మనకి కొత్త శాంసంగ్ మొబైల్స్లో దొరకదు అప్డేట్స్ వచ్చిన తర్వాత అయితే మరి దేని బెనిఫిట్స్ దానికి ఉంటాయి గూగుల్ టాక్ బ్యాక్ బెనిఫిట్స్ దానికి దేని డిమెరిట్స్ దానికి ఉంటాయి గూగుల్ టాక్ బ్యాక్ కొన్ని డిమెరిట్స్ ఉండొచ్చు అలాగే శాంసంగ్ టాక్ బ్యాక్ కూడా కొన్ని మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి మరి రెండు వాడుకోవచ్చు ఇంతకుముందు రెండు వాడుకునే అవకాశం ఉండేది ఒకప్పుడు శాంసంగ్ టాక్ బ్యాక్ కాకుండా వాయిస్ అసిస్టెంట్ అని ఉండేది ట్యాంక్ శాంసంగ్ తరఫున అది వాడే వాడు అది వాడుకోవచ్చు అలాగే గూగుల్ వాళ్ళ టాక్ బ్యాక్ కూడా వాడుకునే అవకాశం ఉండేది కానీ లేదు కాబట్టి అలా కాకుండా గూగుల్ టాక్ బ్యాక్ని కూడా శాంసంగ్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది మనము ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా ఈ వీడియోలో అయితే దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఆండ్రాయిడ్ యాక్సెసబిలిటీ సూట్ ఖచ్చితంగా మనకి ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి అదర్వైజ్ ఈ మనము చేసుకోవడానికి అంటే గూగుల్ టాక్ బ్యాక్ని ఇందులో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట అయితే ఆండ్రాయిడ్ యాక్సెసబిలిటీ సూట్ మనకి ప్లే స్టోర్లో దొరుకుతుంది శాంసంగ్లో కూడా ఉన్న శాంసంగ్లో ఉన్న గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో మనము దాన్ని వెతుక్కోవచ్చు ఏఎన్డిఆర్ఓఐడి స్పేస్ ఏసిసిఈఎస్ఎస్ఐ బిఐ ఎల్ఐటివై స్పేస్ ఎస్యూఐటిఈ ఇది మనము కనుక సర్చ్ చేస్తే ఆండ్రాయిడ్ యాక్సెసబిలిటీ సూట్ మనకు దొరుకుతుంది అది ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోవాలి సో చాలామందికి తెలుసు కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచాను మనము నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోదాం సో అది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్కి వెళ్దాం ఈ సెట్టింగ్స్లో చివరికి వెళ్ళిపోతే మనకి అబౌట్ ఫోన్ ఉంటుంది ఆ అబౌట్ ఫోన్కి వెళ్ళాలి వెళ్దాం ఓకే అబౌట్ ఫోన్ స్టేటస్ లీగల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోన్ నేమ్ ఇలా అని ఉంది కదా దీని మీద డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ సా ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి మనం స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గరికి వచ్చాను ఇక్కడ మళ్ళీ డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మళ్ళీ బిల్డ్ నెంబర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి బిల్డ్ నెంబర్ అని చెప్పి ఒక నెంబర్ చెప్తుంది ఏదో ఒక నెంబరు ఆ బిల్డ్ నెంబర్ దగ్గరికి స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే బిల్డ్ నెంబర్ దగ్గరికి వచ్చేసాను ఏదో నెంబర్ చెప్పింది ఇక్కడ డబల్ ట్యాప్ చేద్దాం ఆ సారీ ఇక్కడ డబల్ ట్యాప్ చేయాలి కానీ ఎన్నిసార్లు డబల్ ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ ఏడు సార్లు డబల్ ట్యాప్ చేయాలి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనం రెండు ఏడు సార్లు డెవలప్ డబల్ డబల్ ట్యాప్ చేసినట్లయితే డెవలపర్ ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది దాని ద్వారానే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ మనము ప్రొసీజర్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ముందుగా ఇక్కడ ఏడు సార్లు డబల్ ట్యాప్ చేయాలి సో నేను డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం ఓకే స్క్రీన్ లాక్ అయింది మళ్ళీ ఆన్లాక్ చేద్దాం ఓకే బిల్ డబల్ దగ్గరికి వచ్చాను ఇక్కడ ఏడు సార్లు ఇక్కడ ఏడు సార్లు టాప్ డబల్ ట్యాప్ చేయాలన్నాను కదా ఇక్కడ డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ చేస్తున్నాను రెండోసారి మూడోసారి చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో 
ఓకే ఇంకా ఫోర్ స్టెప్స్ ఏవే అని చెప్పి అంటే ఏడు సార్లు చేయాలన్నాం కదా మూడు సార్లు చేసిన తర్వాత ఒక ఇలా చెప్పింది ఇంకొక నాలుగు స్టెప్లు ఏవే ఉన్నారు మీరు డెవలపర్ మోడ్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయడానికి అని ఓకే మళ్ళీ డబల్ టైప్ చేశాను ఇంకా మూడు సార్లు చేయాలి టూ స్టెప్స్ బీయింగ్ ఏ డెవలపర్కి ఇంకొక వన్ స్టెప్ ఉంది ఇప్పుడు డబల్ టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ పిన్ అడిగింది సో ఈ పిన్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మన మనం లాక్ చేసుకునే పిన్ పెడతాం కదా ఆ లాక్ పిన్ అనమాట ఇది స్క్రీన్ లాక్ అన్లాక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే పిన్ సో పిన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను ఓకే కీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓకే చేసిన తర్వాత డెవలప్ మోర్ డెవలపర్ మోడీస్ టర్న్ డాన్ అని వచ్చింది చూసారా డెవలపర్ మోడీస్ టర్న్ డాన్ అని వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ మనం బ్యాక్ రెండు సార్లు ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒకసారి బ్యాక్ చేస్తే మళ్ళీ అబౌట్ ఫోన్ దగ్గరికి వచ్చింది మళ్ళీ బ్యాక్ చేస్తే సెట్టింగ్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఓకే రెండు సార్లు బ్యాక్ ని ఒకసారి బ్యాక్ రెండు సార్లు బ్యాక్ మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మనము ఈ సెట్టింగ్స్ దగ్గరికి వచ్చాము ఇప్పుడు స్వైప్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఎస్ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసింది ఇందాక రాలేదు ఇప్పుడు మనకి డెవలపర్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫోన్ని మనము కనెక్ట్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది దేనికి కంప్యూటర్కి దేని ద్వారా మన యుఎస్బి కేబుల్ ద్వారా సో యుఎస్బి ద్వారా నేను ఫోన్ని కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను ఓకే ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి నేను యూఎస్బి కేబుల్ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేశాను కంప్యూటర్ నుంచి కూడా కంప్యూటర్లో జాస్ ఎన్విడిఏ చెప్పడం జరిగింది మీ ఫోన్ కనెక్ట్ అయింది ఏం చేయాలి అని అడుగుతోంది కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఫోన్ దగ్గర ఫోన్లో ఉన్న డెవలపర్ మోడ్ డెవలప్ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ దగ్గరికి రావాలని చెప్పాను కదా ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుందని చెప్పాను కదా మనము ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి దీనిని డబల్ టైప్ చేద్దాం ఓకే యూఎస్బిని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫోన్తో కంప్యూటర్ని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్ ఆప్షన్స్ మీద డబల్ టైప్ చేద్దాం రైట్ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ కనెక్ట్ అయి వచ్చింది ఇక్కడ స్వైప్ చేస్తున్నాను యూఎస్బి డీ బగ్గింగ్ ఈజ్ నాట్ చెక్డ్ ఇది చెక్ చేయాలి ఓకే యుఎస్బి డీ బగ్గింగ్ ని చెక్ చేయాలి ఎప్పుడు కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసే ఉంది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి నాట్ చెక్ ఉంది కదా ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం ఓకే ఎలో యుఎస్బి డీ బగ్గింగ్ ఖచ్చితంగా ఎలా చేద్దాం స్వైప్ చేస్తున్నాను క్యాన్సిల్ ఓకే ఓకే మీ డబల్ ట్యాప్ మళ్ళీ కనెక్ట్ మళ్ళీ ఆ డైలాగ్ వచ్చింది చూసారా ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంచి కంప్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్తాం కంప్యూటర్లో మనము ఇన్స్టాల్ టాక్ బ్యాక్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ దొరుకుతుంది దాన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసి అన్జిప్ చేసి పెట్టుకోవాలి రెడీగా సో నేను అది డౌన్లోడ్ చేసి అన్జిప్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ యుఎస్బి సాఫ్ట్వేర్ని యుఎస్బి సాఫ్ట్వేర్ సారీ ఈ కంప్యూ ఈ సాఫ్ట్వేర్ని సంబంధించిన లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు అన్జిప్ చేసుకుని కంప్యూటర్లో రెడీగా పెట్టుకోండి అయితే ఇక్కడ నేను అలో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక డైలాగ్ వచ్చింది ఫోన్లో ఏంటి ఒకసారి వినండి ఆల్వేస్ అలో దిస్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ అనే ఒక డైలాగ్ వస్తుంది క్యాన్సిల్ అలో అంటే ఇందాక ఓకే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ డైలాగ్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి వస్తుంది ఇక్కడ అలో చేయాల్సి ఉంటుంది మన మొబైల్లో సో మళ్ళీ అలో చేద్దాం రైట్ డెవలప్ ఆప్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు కంప్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పాను కదా కంప్యూటర్లో 
ఇన్స్టాల్ టాక్ బ్యాక్ ఇన్స్టాల్ టాక్ బ్యాక్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేశాను నేను ఇన్స్టాల్ టాక్ బ్యాక్ ఫోల్డర్ లో ఫస్ట్ ఎనేబుల్ టాక్ బ్యాక్ సెవెంటీన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆ సెవెంటీన్ మాకు అక్కర్లేదు ఫస్ట్ ది ఎనేబుల్ వన్ ఎనేబుల్ ఉంది డౌన్ ఎరో ఇస్తే ఓకే టూ శాంసంగ్ టాక్ టాక్ బ్యాక్ రిమూవ్ టూ రిమూవ్ సామ్సంగ్ టాక్ బ్యాక్ వన్ ఏముంది వన్ ఎనేబుల్ ఈ ఫోల్డర్లో వన్ ఎనేబుల్ గూగుల్ టాక్ బ్యాక్ ఉంటుంది రెండో డౌన్ ఎరో ఇస్తే రిమూవ్ సామ్సంగ్ సామ్సంగ్ ఉంది ఇప్పుడు రిమూవ్ మనకు అవసరం లేదు ఎనేబుల్ కావాలి టాక్ బ్యాక్ కాబట్టి దీని ముందు ఎనేబుల్ చేద్దాం ఓకే వన్ ఎనేబుల్ ఉంది కదా దీని మీద ఎంటర్ ఇస్తున్నాను కంప్యూటర్ మీద ఓకే టాక్ బ్యాక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది దట్స్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ సో టాక్ బ్యాక్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సింపుల్గా దీని మీద ఒకసారి ఎంటర్ ఇవ్వంగానే టాక్ బ్యాక్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ అయితే ఇక్కడ టూ ఇది కంప్యూటర్లో ఉంది టూ అనేది ఈ ఈ సాఫ్ట్ దీని మీద ఎంటర్ ఇస్తే శాంసంగ్ టాక్ బ్యాక్ అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది నాకు అవసరం నాకు రెండు కావాలి కాబట్టి నేను రెండు ఉంచుకుంటున్నాను మీరు దీని మీద ఎంటర్ ఇచ్చారు అనుకోండి శాంసంగ్ టాక్ బ్యాక్ అనేది శాంసంగ్ టాక్ బ్యాక్ అనేది అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు అయితే మీకు ఒక ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే గూగుల్ టాక్ బ్యాక్ని మనము ఒక షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి గూగుల్ టాక్ బ్యాక్కి ఒక షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మీ అందరికీ తెలుసు సెట్టింగ్స్లో యాక్సెసిబిలిటీలో అడ్వాన్స్లో మనకి షార్ట్ కట్స్ ఉంటుంది కదా ఏ ఏ నేనేం పెట్టుకున్నానంటే గూగుల్ టాక్ బ్యాక్కి ఏం పెట్టుకోవాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇన్స్టాల్ చేసి నేను ఉంచుకున్నాను అప్పుడు పెట్టి ఉంచాను ఏం పెట్టి ఉంచాను అంటే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ త్రీ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేస్తే గూగుల్ టాక్ బ్యాక్ వచ్చేలా పెట్టుకున్నాను పవర్ మరియు వాల్యూమ్ అప్ ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే శాంసంగ్ వచ్చేలాగా పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు రెండు కూడా ఎనేబుల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ట్రై చేస్తాను వెయిట్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు వాల్యూమ్ సారీ పవర్ అండ్ వాల్యూమ్ అప్ కూడా ప్రెస్ చేస్తున్నాను సారీ సరిగ్గా ప్రెస్ కాలేదు మళ్ళీ చేద్దాం చూసారా టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ అయింది బట్ ఇంకొక టాక్ బ్యాక్ ఓపెన్ అయింది సో ఇది శాంసంగ్ టాక్ బ్యాక్ ఓకే ఇది సాంగ్సంగ్ శాంసంగ్ టాక్ బ్యాక్ ఇప్పుడు దీన్ని ఆఫ్ చేద్దాం మళ్ళీ పవర్ అండ్ వాల్యూమ్ అప్ ఓకే ఆ టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ అవ్వగానే ఈ టాక్ బ్యాక్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా సో సింపుల్గా ఈ టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఆఫ్ అవ్వగానే ఆ టాక్ బ్యాక్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ టాక్ బ్యాక్ ఆఫ్ కావంగానే ఈ టాక్ బ్యాక్ ఓపెన్ అయిపోతుంది బాగుంది కదా సో ఈ విధంగా మనము టాక్ బ్యాక్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ టాక్ బ్యాక్ని నేను నాకు ఇప్పుడు ఈ ఫోన్లో నేను ఆండ్రాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్ లెవెన్ ఉంది కాబట్టి నేను నాకు ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ లెవెన్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఏమవుతుందంటే నేను ఏ టాక్ బ్యాక్ వాడుతున్నానో తెలుసుకోగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లో మల్టీ గెస్టర్స్ పనిచేయవు కాబట్టి దీంట్లో మల్టీ గెస్టర్స్ పనిచేయవు కాబట్టి మల్టీ ఫింగర్ గెస్టర్స్ నేను ఏ టాక్ బ్యాక్ వాడుతున్నాను అనేది త్రీ ఫింగర్స్తో టచ్ చేస్తే టాక్ బ్యాక్ రావాలి యాక్చువల్గా శాంసంగ్ అయితే త్రీ ఫింగర్తో టచ్ చేస్తే టాక్ బ్యాక్ రావాలి కానీ రాలేదు ఓకే ఈ విధంగా నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను మీకు కావాలంటే ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోవడానికి ఏ టాక్ బ్యాక్ ఆన్లో ఉంది అనేది మనము వాడే ఫీచర్స్ని బట్టి అంటే ఒక్కొక్క ఒక ఒక టాక్ బ్యాక్ ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది ఒక టాక్ బ్యాక్ ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనము చూసుకోవచ్చు ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనం టాక్ బ్యాక్ అనేది ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు హోప్ మీకు ఇది యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని భావిస్తూ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు నమస్కారం